残余那看似破碎的灵珠，至少是极品灵气，否则不可能将两艘上品灵气灵珠撞毁。拿命来！会是极品灵气灵州，我就纳闷了。极品灵气灵州是飞行法宝，价格至少是其他极品灵气的五倍。这个杂碎到底哪里弄来的？谭云离开丹麦，要么会去售卖找穆梦逸，要么前往气脉找中午诗瑶，或者前往武魂一脉寻找薛子烟。除了这三个地方外，便是前往访视。但不管他到哪里，他都会返回丹麦。你们留在此地，我即刻返回圣魂一脉，找对付谭云极品灵气灵珠的法宝。是，宋师兄。亲爱的，谭云死了吗？<笑>谭云不仅没死，还驾驭极品灵气灵舟，撞毁了圣魂一脉弟子的两艘灵舟后，屠下杀手，击杀了五人，逃之夭夭。啊，那我们现在怎么办？待会儿再说不迟。啊、现在我们先办些正事儿。身怀重宝，难免被人觊觎。依照宗规，杂业弟子任何时候都不能脱去服装，否则出于极刑。看来只能乔装一番了。喂，给我站住！您是叫我吗？对，就是你。交十块下品灵石才能进入访城。啊？五十块下品灵石。弟子进出访城，本就无需交纳灵石。这胖子和那执法弟子眉来眼去，肯定是一个经常欺负杂役弟子的主。等我办完正事，出城时再收拾你。这位师兄，小的一个月才三百块下品流石，您能不能少要一些？废话少说，五十块已经够少了。你再敢多说一个字，就是一百下品流石。好，好，好，小的不说了。多出来的五十块下品流石，全当你下次进城的费用吧。好了，你可以滚了。过不了多久，你会后悔莫及的。人多之地，无疑是交易的上上之选啊！要想换东西。不得先把你的魂拳亮出了，让我等瞧瞧如何呀？嗯，就是，若我亮出来，你们要抢可怎么办？诸位，非是我不想取，只是我这魂拳数量太多，拿取麻烦。诸位，谁若换取，我再拿出来不迟。你有多少魂拳？一千四百八十九颗。
，你有多少魂泉？一千四百八十九颗。呃，这这位师弟，你说什么？你有一千四百八十九颗？这位师弟，你快说说，这一千四百八十九颗魂泉，呃，具体是何魂泉？还有，都是何品阶？有没有极品风魂泉呢？哎，可有极品时间魂泉？诸位师兄师姐，我这里有下品风魂泉一百一十八颗。中品五十六颗，上品二十九颗，极品风魂拳十一颗。我有火种，我要和你换。我也有。诸位师兄师姐莫吵，待我将所有魂拳告诉大家后，再正式与大家开始换物。诸位师兄师姐，我这里除了风魂拳外，还有下品古魂拳三百二十四颗，中品一百四十三颗，上品五十五颗，极品十六颗，下品光明魂拳一百七十七颗，中品八十九颗。上品四十八颗，极品十颗，下品时间魂拳二百一十三颗，中品一百一十四颗，上品七十一颗，极品十五颗。真的假的？你哪儿来的这么多？是啊，看你灰头土脸的模样，应该是开采灵矿的杂役弟子吧？你到底哪里采集来的这么多魂拳啊？我一个杂役弟子怎么会有这么多魂拳？其实这些魂拳是一位师兄让我帮忙过来以物换物出售的。只是我那师兄交代不让我说出他的姓名，就是嘛，一个杂役弟子能有这么多魂拳，那不是见鬼了？我还得将魂拳处理后，回去向师兄复命。时间紧迫，还请有火种的师兄师姐优先排队换取魂拳。这是下品灵阶火种蓝冰寒焰，市场价在五百多万下品灵石。师弟，你的极品风魂拳。市价一颗是一百三十万，我用蓝冰寒焰换你四颗极品风魂拳。师弟，这蓝冰寒焰温度极低，你当心些。谢谢提醒。莫非师弟懂得见地火种？啊，略懂一二。师弟，你看看我这个幽灵玄焰。哎，师弟，我这可是烈火灵焰呐！师弟，你瞧瞧，啊，大丰收啊！一名胎魂境大圆满，六名胎魂境九重，杀人夺宝吗？那就陪你们绕上一绕。这位师弟要购买何服？攻击性的极品宝剑灵符，价格多少？极品宝剑灵符，这位师弟，你是在说笑的吧？攻击性的极品宝剑灵符足以灭杀炼魂境九重的修士，价格之昂贵，对于任何内门弟子而言，无疑是天价。怎么？难道顾客买不起，还不能问一下价格吗？当然可以。攻击性的极品宝剑灵符有很多种，最便宜的价格是三千万中品灵石。告诉你，你也买不起，你这不是耽误我时间吗？居然要三千万中品灵石！哼，三千万中品灵石，猛一听的确贵。不过，宝阶灵符可是出自大福师之手，乃我福脉长老炼制。且炼制一张，需耗时长则八年，少则五载。如此算下来，也算贵。我要十张炼制中品宝阶灵符的符纸。不就是个跑腿的吗？这么多废话！十张，八千万下品灵石。啊！还真是阴魂不散。此地是你这个杂役弟子该来的地方吗？赶紧给我滚出去！
你的狗眼看什么看？你看看你，一进来就把地给弄脏了，赶紧给我出去！认错，嘿嘿，闹事儿的年年有，今儿个特别多。嗯，你个杂役弟子，胆敢在老子面前撒野！呀！啊！啊！杂役弟子怎么了？你算什么东西？啊！我要撕了你！你啊,啊，你只是个七重境的杂役弟子，你的力量怎么可能比我还强大？你、啊，断子绝孙吧你！啊啊啊啊、这杂役弟子是谁？居然敢上万宝灵阁的伙计！万宝灵阁可是气脉高层设立的店铺，背景如此之强，这个杂役弟子也敢上马池？郑师兄，快救我呀！有人到我们万宝灵阁闹事了。何人敢在我万宝灵阁撒野？好快的速度，这二人绝非泛泛之辈。公孙师姐不愧是内门十三大美女，实在是太美了。都说新晋弟子忠无师友，比公孙师姐略胜一筹。依我看，分明就是公孙师姐更美一分嘛。嗯，还请诸位暂时回避，钟某要处理些事情。哎，这是要关门打狗了。这个胆大妄为的杂役弟子，怕不是要躺着出来喽？那不知死活的贱婢杂役，连万宝灵阁的人都敢打，我看待会儿被丢出来，估计不死也差不多了。若非有宗规约束，现在钟某就能让你脑袋搬家。嗯，现在你只需自断双腿，然后爬着离开万宝灵阁，你伤马池之事，我便不再追究。哼，真是可笑！我本听说，万宝灵阁信誉至上，这才前往购买法宝。现在看来，我倒像是走进了土匪窝了。你敢诋毁我万宝灵阁的声誉？钟师兄，先不忙动手。何谓土匪窝？你若未有合理解释，今日别想离开万宝灵阁一步。请问你们万宝灵阁开门做生意，是否是顾客至上？当然。很好。那我再问你，我刚迈入大唐，这个狗眼看人低的东西就让我滚出去，这可是待客之道。他口口声声羞辱于我，我让他道歉，他却对我动手，不自量力，被我所伤，却又喊来你们，而他不分青红皂白便关门，让我自断双腿，爬出万宝灵阁。你们万宝灵阁的人行事如此心狠手辣，和世俗街头某人性命的黑店又有何异？我说万宝灵阁是土匪窝，语气已经算够轻了。公孙师姐。你觉得呢？他说的可否是真的？哎，公孙师姐，他他说的是真的。你可知道你的所作所为是在给我们万宝灵阁抹黑？你先是怠慢客人，后又对客人动手。来人，带下去，依照阁规，杖责一百，今后不必再来了。啊啊啊啊啊啊啊周师兄，周师兄，你帮帮我呀！带下去。这位师弟，方才的确是我有些失礼了，还望莫怪。钟师兄，大家都是明白人，你现在明明恨不得想掐死我，却又装出这副表情，难道不累吗？呵呵，这位师弟可真能说笑。钟某一向喜欢结交心直口快之人，不知师弟尊姓大名，在哪儿屈居？来日我好登门拜访，真是个小人。钟师兄，师傅有事召见你。嗯，我知道了。公孙师妹。
，看来我不能陪你查看账簿了，抱歉。无妨，二长老在等你，你快回去吧。嗯，那我先回气买了，待忙完了我再找你。属性极品灵气飞剑在哪里？杂役弟子居然要购买极品灵气飞剑。呃，请问师弟，您是要购买，还是只是打听一下价格？和你有关系吗？呃，一楼出售上品灵气以下法宝，呃，上品极品灵气在二楼。啊啊！你到底想要买什么？有同时具有金、木、水、火、土、风、雷、时间、空间、光明、死亡属性的极品灵气飞剑吗？你见过有人用这种同时具有十一种属性的飞剑吗？我万宝灵阁又不是皇府圣行的拍卖会。拍卖会？皇府圣行的拍卖会在一个月后。不过。便是在皇府圣行，也从未拍卖过你说的那种飞剑呢。我说小子，你是来找茬的吧？这里不欢迎你，请你立即离开。这是何意？你说是何意？放眼天下，根本没人能使用你所说的十一种属性的飞剑，你分明就是来捣乱的。公孙师姐，送你一句良言：你不知道的事情，并不代表它没发生过。既然你们没有。那我只能购买其他飞剑了。他究竟是如何做到的？居然能挑中我师父三十年前亲手炼制的十一柄属性极品灵气飞剑？你下去开门迎客吧。是，师姐。这位师弟为何会挑选这十一柄？随意选了一下而已，结账吧。这样吧。只要你回答我另外一个问题，我就少收你一柄飞剑的灵石，如何？公孙师姐，有话请讲。你也不必隐瞒你的身份，其实你根本不是杂役弟子，而是我们七脉的人。我不会窥视你为何换上杂役服饰，又刻意用泥土遮住面容的目的。我只想知道，你为何不选我手中这柄飞剑的原因？若我未看错的话，此剑应该出自女子之手，而此女子并非雷胎魂，应该是待天降天雷之时，将天雷炼入剑内，因此此剑才成为雷属性。一般非雷胎魂的圣洁炼气师，很难将自己的胎魂属性外的属性飞剑，炼制到极品灵气的程度，但此女却做到了，天赋极高啊！她单凭看飞剑。便能精准地说出我炼制此剑时的全部过程，他究竟是如何做到的？难道我们七脉又出了一个妖孽般的炼气弟子？你是如何断定？此剑是出自女子之手的。从此剑的炼制手法看出来的。那师姐，我还有事，你还是帮我结账吧。好吧。十一柄飞剑，总共三十三亿。我回答你问题，你少收两亿，这是应该的。但这两千万的零头我得给，毕竟万宝灵阁是七脉高层设立，你少收了两千万，恐怕要自己垫付了。今日很高兴遇到你，抹去的灵头全当我的一些心意。无功不受禄，你清点一下。嗯。告辞。
。师弟，等等，人生难遇志同道合一知己，遇到了我便不愿错过。你是气脉哪位长老的门下？嗯，有缘自会再见，告辞。我一定会在气脉找到你的，一定会。嗯、那杂役弟子打伤了万宝灵阁的人，居然还能完好无损的离开，公孙师姐说想和那杂役做知己，竟被那小子拒绝了。这杂役弟子到底是何方神圣？还跟着呢？之前敲诈我的零食还给我！你给我再说一遍试试。嗯哼，把零食还给我！啊！我看你这个杂碎是吃了豹子胆了！啊！我算是看出来了，你们就是欺辱我们杂役弟子，压榨我们杂役弟子的零食。你们私收零食，我要到宗门高层去告发你们。尤其是你这个死肥猪，就是你指使他们的，一照宗规，你犯的是重罪，足以把你废除修为，逐出宗门。你们等着，我这就告发你们这群人渣！这个卑贱的杂役，自己找死，那就别怪我无情。给我快点解决他，埋了。是。等的就是这个时候。宗规在前，只要你先动手，那今日。就会把命给我留下！你这个杂役弟子，当敢杀我仿成执法弟子，拿命来！凌波鹰爪！若是此刻便杀你这胖头鱼，难免会惊着在我后头跟了大半天的七条大鱼。若是他们不来送死，可如何是好？这是该死的卑贱杂碎，杀我方成执法弟子，即便追到天涯海角，我都要将你挫骨扬灰。我购买了金、木、水、火、土、风、雷、时间、空间、光明、死亡属性的十一柄飞剑，已可以施展鸿蒙屠神剑阵，越级实力大增。即便是面对九大派系、胎魂境大圆满的天才，也丝毫不惧。此刻，就带你们这些鱼儿要钩。既然诸位都惦记着那杂役身上的火种、魂泉、灵石，那我们不如暂时合作，待把这些得到手后，评分如何？小杂种，怎么不跑了？你接着跑了，邱师弟。这该死的杂役居然敢杀仿成执法弟子，罪大恶极，理应格杀。我们来助你一臂之力。原以为被人瞧见我们杀害杂役弟子要破财免灾，如今看来，他们定是看在我是内门执法长老独子的面上，前来出手相助的。那我先行，谢过诸位了。待宰了这个卑贱的杂碎，我请诸位前往仿城，不醉不归。杂碎，哼，要么自裁，要么小爷将你碎尸万段。本以为你们只是想劫财，若只是这样，我还会给你们留一条生路。嗯，但如今看来，嗯、你们只有死路一条了。<笑>你这个卑贱的杂役，你以为你是谁啊
，还想杀死我们？你以为你是卧龙榜上的强者？有意思，区区一个杂役，还敢如此口出狂言？我看你是得了妄想症，把自己当做无所不能的强者了呀！<笑><笑>你们好好看看，我是谁？哦、不要看他眼睛。哦，大家一起上，杀了他，他所有的财富我们平分。嘿师兄，我们帮你困住他，你来杀他。不，大日禁锢阵，选。只要不是卧龙榜上签名内的强者，其他胎魂境大圆满修士，这大日禁锢阵皆能将其禁锢其中。小子死定了！倒是段某小瞧你了，居然现在都还没死！姓段的，你爷爷我化作鬼都不会饶了你！哼，你这个卑贱的杂役，死到临头了还敢羞辱我！哼，碎的！只是个金台魂的废物，除了用符对付老子，你也就只能这样了。六位师弟，快打开阵法救我！救我！哼！啊！谭云只是台魂境七重，怎么会将坚硬程度媲美中品灵气的藤蟒阵段？难道这一切都是谭云精心布置的阴谋？你们愣着作甚？快救我！事后我给你们十亿下品零食。要不我们趁他的注意力还放在段敏身上，跑吧！不畏，我们有大日禁锢阵，困人的杂役，我们就没有危险。我们绝不能逃，一旦逃了，必有人被那杂役追上击杀。我们立即在大日禁锢阵中施展大日毁灭阵，将这杂碎灭了。好。去！
们六个见死不救的畜生！杂役弟子中根本没有你这么厉害的人物，你究竟是谁？杀你的人！啊！卑微的杂役，看什么看？怎么？难道到现在了，你还想杀我们？杂役，你越级挑战的实力，的确让人难以置信。不过那又怎样？今日，你照样得死。能死在我们六人的大日毁灭阵下，你也算死而无憾了。阵法内充斥着的毁灭能量，愈发强悍。饶恕我的身体坚硬程度媲美上品灵气，也能感到皮肤生疼。<笑>擦嘴，是不是坚持不住了？大日毁灭阵毁灭之气，足以毁灭极品灵气。爷爷就不信你瘦身还能比极品灵气强悍。<笑>别做无谓的挣扎了，你死定了。我死定了。恐怕你们要失望的，在老子面前玩阵法，别说你们，就算是你们首席也太嫩了。灵化盘阵，先。怎么会这样？我们的大日毁灭阵怎么可能被破了？啊、这个杂役究竟是谁？他的破阵方式，我们怎么从未见过？他到底是谁？我不信他是杂役弟子。你们还发什么呆？阵法都破了，快逃！能逃掉一个是一个。今日，你们六个，一个都别想逃掉。求求你，别杀我！你还不知道我是谁吧？我可是内门执法长老的亲儿子呀！亲儿子啊！只要你放了我，我保证不将此事告诉我爹，并且我会给你零食，很多的零食。睁开你的狗眼，看看老子是谁！啊，他，他云。是你杀了我叔叔，外门执法长老周永聪。不想脏了手，你自我了断吧。我就不会放过你的，他一定会为我报仇的。到时候，你和内木蒙一，你们。如今兽魂一脉二长老慕容红。因为我杀了他孙子慕容坤，定然想将我杀之后快。我躲在丹麦，慕容红还有些忌惮。若此刻前往兽魂一脉，若被其发现，我怕是要凶多吉少。
，事发长老，嗯，大事不好了！黄执事，何事惊慌？长老，邱少，邱少的生命灯熄灭了。你，你，你，你说什么？邱少不在了。啊！我儿一直在仿城中，仿城是我的天下，他绝不可能会死。你给我去看，再去看清楚。属下已经确认过了，近日邱少带领六名执法弟子守城，如今他们的生命灯都熄灭了。给我查，一定给我查出，是谁杀了我儿？属下这就召集所有执法弟子查找线索。我儿的尸体在哪里发现的？是在城门东方六百里的山间发现的。当时邱少尸体不远处还有镇脉弟子尸体六具，符脉弟子一具。把我内门三千头绣魂兽全部派出，休寻凶手。长老，忍死不能复生，请您节哀顺变，保重身体。去寻凶手吧，我想单独陪陪麒麟。世瑶，你不愧是为师的关门弟子，天赋之高，比你公孙师姐也不遑多让。徒儿愚钝，都是师傅教导有方。徒儿见过师傅。啊。<笑>中午师妹好，公孙师姐好。若曦，此番来见为师，所为何事啊？回禀师傅。您三十年前炼制的十一柄属性极品灵气飞剑，在三日前卖出去了。只是如此，师傅，您有所不知，您这十一柄飞剑是被一名男弟子从上万柄飞剑中挑出来，一次全部购买的。而他挑选的过程只有半个时辰，且未询问任何人这十一柄飞剑的来历，全是由他一人挑选的。你的意思是说，此弟子仅凭外观？便挑出了为师炼制出的飞剑。徒儿确定他的炼器造诣定比徒儿高，应该是低阶大气师。若曦，快告诉为师，他是谁？是我们切脉哪位长老的门下？还有，他年龄多大？是何实力？师傅，徒儿不知他是谁，徒儿无能。问他是哪位切脉长老的弟子，他也不说。到现在，徒儿连他模样都不清楚。只知道他是胎魂境七重，其他的什么都不知道。嗯，把事情的来龙去脉说清楚。回禀师傅，当时他穿着杂役弟子服饰，浑身满脸泥，泥土盖住了面容，遮住了杂役弟子胸前的刺绣的自己。徒儿本以为他是开采灵矿的杂役弟子，直到后来他选中您炼制的十一柄飞剑，徒儿便确定他是我们气脉弟子。只是不知何因穿上了杂役弟子服饰，遮人耳目。他断然是我们气脉某位长老门下的后起之秀，估计平日行事低调，深藏不露。嗯，有理。接着说，师傅，这是徒儿去年炼制成功的雷属性极品灵气飞剑，整个炼制过程无人知道。嗯，为师记得，此剑炼制成时。为师还有些意外，还夸赞过你。可是师傅，您知道吗？他在不知此剑是徒儿炼制的情况下，精准的说出了炼制过程。他单凭外观便说出你不是雷胎魂，而是将天雷炼入飞剑内的经过。徒儿问他是如何从外观看出炼制过程时，他并未回答，就走了。若这一切都是真的，那他至少和我一样。是圣阶大气师，啊！若曦，啊，快把他的模样给为师看看。是师傅，是他
宗武师妹，她是谁？徐瑶，你认得此人？嗯，师傅，徒儿在七脉的这些日子，见过几个体型和此人有些相像的师兄，现在仔细一看，感觉又不怎么像了。若曦，你会制出此人画像，传我命令，让七脉所有长老协助你寻找此人。徒儿明白，徒儿告退。为师希望你在三大古老宗门练气大比前，晋级低阶大气师。啊，能在内门九脉大比中技压群雄，堂堂正正的得到进入永恒之地的名额。师傅放心，徒儿不会让您失望的。嗯。此外，有时间你也可将练气心得和师瑶分享一下。是，徒儿告退。怎么了，徒儿？想去看望一些朋友。师瑶，你是为师的关门弟子，为师对你寄予了厚望。对于我们修士而言，两年岁月也不过弹指一瞬。在此期间，你应不见任何人，潜修才是啊。徒儿谨记师傅教诲。好，接下来。为师在传授你炼制极品冰阶法宝石的要点，待你融会贯通后，为师再亲自指点你实践炼制极品灵冰长剑。哼，上次让你逃了，今日我看你死不死！下品宝器。不好！嘿，给我围住他！是，谭云，你的山门就在你身后。然而。你却永远回不去了，哈哈哈哈四飞的求死之心，真是持之以恒啊！去！不，一个胎魂境七重的杂役，居然都会不见阵了。但愿你们待会儿还能笑得出来。鸿蒙屠神剑阵。大家小心！剑阵无极。天！究竟是什么阵法？我脚下的可是能瞬息飞行数十里的灵钟，都这么久了，怎么还没飞出去这该死的阵法？时间空间的融合，形成的这剑阵内独有的时空。你以为灵钟的速度依旧飞快，实则慢如蚁爬。你的速度怎么这么快？这是怎么回事？嗯。呃在此阵中，我即主宰。只要你杀了我，阵法即可不攻而破。只是可惜，你做不到。不可能，这不可能！金之绝杀！范哥哥，圣魂一脉的臭男人到底杀了谭云没有吗？原本谭云灵州被毁，必死无疑。可是不知他施展了何剑阵，将他们困在阵法内后，仅凭几股精之力就把人尽数击杀了
。有人家说，还是他们太弱。要是范哥哥对付谭元，他那什么剑阵在你手中都形同虚设。那阵法必有蹊跷之处，最好的办法，便是让他没有机会使出这一招。师傅让我们取下谭云首级，若是让他回到丹麦，那可就难了。哼，嗯虽然我可以使用剑阵，但若想与卧龙榜上的强者争锋，成为第一人，恐怕只有迈入胎魂境八处。届时，鸿蒙屠神剑阵威力大增，方有希望。可惜，内门仿成中并无同时具有十一种属性的飞剑。还好，我如今身上灵石颇多，可在二十六日后，前往黄府仿成两大拍卖行，看看是否有炼器材料拍卖。大牛，你哭什么？甚至是五个时辰后要被处死了。什么？八日前，首席给了沈执事五颗八阶灵药，还魂御草，让沈执事悉心培育。于是，沈执事将还魂御草交给了周润。可是万万未想到，灵药在周润手中死了。周润一直以来是我们灵山耀元所有弟子中最老实巴交、最善良的人。可是，可是，可是什么？周润现在人呢？周润被处死了。还魂玉草固然贵重，但那可是一条活生生的性命，怎能说杀就杀？我们灵山耀元弟子的性命，在外人看来，可比不上那些珍贵的灵药啊！周润是被谁处死的？如今葬在何处了？周润是被十二长老处死的。尸体还被十二长老挂在了后山上，不准入土为安。卢武，我谭渊迟早有一天，也让你死后暴晒黄野。谭师兄，我光顾着说沈执事和周瑞，却把你的事儿给忘了。何事？就在你八日前离开山门的四个时辰内，李自玄死在了山间，临死前写下了被你所杀的血字。谭师兄。你杀了李自全，现在卢武恨不得杀了你。你现在还是先躲躲，暂时别回丹麦了。我根本没杀李自全，一定是有人从中作梗。丹麦我必须回去。嗯嗯嗯、沈执事特地交代下来，说见到你，让你去首席的冰清仙山，他临死前想见你一面，有话对你说。嗯，大牛。你别难过，我不会让沈执事死的，绝不会。丹麦的师弟们，快帮帮忙呀！<笑>这位师弟，求求你快把谭云找来呀、嗯！这位师姐，我是谭云，请问发生何事了？谭云，你快！我如何信你是谭云？你把身份令牌给我看看。谭云。我是穆梦忆的好姐妹林怡，半个时辰前，守魂一脉二长老的弟子正在围困梦忆，我拼死逃了出来，向你求救。自从穆师妹进入兽脉，他们便垂涎穆师妹的美色，怎么办呢？<笑>他们把梦忆抓到哪里了？快带我去！刚才穆师妹就在五百里外的山间，现在我不知道他们把她带到哪里了。但是应该还未走远。上五令州，梦一，你不会有事的。
一定不会的。啊，梦怡就是在那座峰巅上被人抓住的。牧师妹，你在哪里？你听到的话应一声啊！我是谭元，是我杀了慕容宽，现在我来了，只要你们把梦怡交出来，我可以跟你们走。谭元怎么办？看来牧师妹已经被他们带走了。谭元，还有林英这个贱人，都去死吧！小心！啊啊万坚，你这个畜生，到底把穆师妹藏到哪里去了？谭宇，你伤的要不要紧？多谢林师姐关心，我不担心。林师姐，你先走，我来对付他。今日你们两个谁都别想走。你、呃。你小心，我帮你一起对付他。重伤，我的剑又有毒，他必死无疑。范哥哥，你该怎么奖励人家嘛？你这个勾人的小妖精。嗯、什么情况？啊！喂、啊，谭谭师兄，谭师兄，你醒醒啊！你这才离开一会儿，怎么伤成这个样子了？大牛，快驾驭灵咒，把我送到苍灵仙山的后山药园。我要查出还魂玉草真正的死因。谭师兄。大牛，你不是在看守山门吗？怎么回来了？你快上灵州，带我们去培育还魂玉草的药园。啊，好。谭师兄，你怎么伤成这样？得赶紧治疗啊！谭师兄身负重伤，需要清净。诸位都别说了。谭师兄，周润当初培育还魂玉草的地方就在前面。刘老了。嗯。谭师兄，你太客气了。大牛，帮我把五颗黄昏玉草都拔下来，记得轻一些，别把根扯断了。
周润思的好冤枉，好冤枉啊！您发现了什么？大牛，此地距离冰清仙山有多远？嗯，两万五千里。谭师兄，你到底发现了什么？先前往冰清仙山。嗯，就沈之师要紧。嗯，快。谭师兄，能不能带上我们？都快点儿！首席，今天属下斗胆，请您看在沈执事这么多年管理灵山药园劳苦功高的份上，饶了他吧。本首席说出的话，绝不能收。时辰到时，沈清风自刎谢罪。期间，谁再敢求情，休怪本首席无情。哼！小姐，求您看在清风为沈家、为小姐效忠一辈子的份上，饶了他这一次吧。沈文德，你放肆！小姐，小姐息怒。刘长老只是一时失言，还请您不要责怪他。错了便是错了，我甘愿一死，也不要再为难小姐了。小姐，求您饶我大哥一命吧。人生在世，终有一别。阿弟，你今后要好好效忠小姐，记住了吗？二弟。记住了，首席，时辰到了。小姐，您，您这是做甚？您对素斌的好，素斌铭记于心。今日杀您，是素斌对不起您。身为灵山药园执事，难辞其咎。若有来世，老奴依旧愿为您效忠，为沈家效忠。您一路走好，小姐，您多保重。大哥，二弟送您了。石大人，快住手！石大人，快住手！石石大人恕罪，弟子来晚了。石石大人恕罪，弟子来晚了。今日是你我见的最后一面，为了你，青丘发了毒誓。因为你，首席背负着被所有内门长老弟子暗自耻笑的羞辱，我要你现在答应老朽，定会一鸣惊人。只有这样，老朽才能死而无憾。执事大人，只要有弟子在，弟子就绝不允许你死。首席大长老，黄昏玉草之死。并非意外死亡，也非我杂役弟子周润培育不周，而是被人下毒致死的。哪人故意这样做？谭云，还不快住口！首席和众丹麦长老都去看过，那还魂玉草是周润培育不周，导致意外死亡，而并非中毒致死。毛头小儿，竟敢胡言乱语！你这是在质疑我们丹麦有叛徒吗？谭云，此话万万不可乱说，还不快认错！小姐，谭云是救老奴心切，这才说错了话。谭云性命关乎青丘性命，求小姐开恩。还魂玉草并无中毒之相，他如此笃定，难不成是他为了帮沈清风开罪？后方的毒药，若真是如此
那可是送上门的替罪羊啊！少些息怒。您将弟子收入丹麦，让您感到蒙羞，弟子深感抱歉。但三日前灵山杂役弟子周润，兢兢业业看护玉草，却惨遭枉死。现还魂玉草，又关乎沈之氏性命。今日弟子不开口。便是您误杀沈之氏，您早晚有一天会后悔。当然，除非您根本不在意沈之氏的生死。丹云，你放肆！弟子恳求首席，让谭师兄把话说完。我给你解释的机会，但若你信口开河，休怪本首席无情。首席倒想听听，这还魂玉草是怎么被毒死的？但若你信口开河，休怪本首席无情。谢首席。还魂玉草，又名不死灵根。此话是指，玉草正常死亡后，在七七四十九日之内，根心已有生机，只要培育得当。便可死而复燃。可现在您看，根心已经枯萎。嗯。丹麦对各种灵药的用途，皆是从已故祖师爷黄甫凌霄所著的《灵药圣典》内获悉的。如今谭云说的有理有据，头头是道。莫非他有什么失传已久的丹药秘籍？你接着说。弟子遵命。谁能确定周润寸步不离的看守还魂玉草？我们都可以作证。回禀首席，很显然，这下毒之人必定比周润境界高出太多。周润才未发现。你们都留在这里，没有我的命令，谁都不许离开。六长老，接下来你可知如何做？回禀首席，属下马上召集丹麦三千只修魂手，前往培育还魂玉草的药源。只要下毒之人去过，必定可以揪出他来。嗯，沈清风、沈清秋、谭云留下，其他人殿外等候小子，真给老头子我长脸了！怎么伤成这样？快把丹药服下！你刚入药园八日，是如何得知还魂玉草的药理药性的？回禀首席，弟子家族有一张不知存放了多少年的古纸，上面记载着数种灵药，而还魂玉草便是其中一种。弟子只是按照古纸上记载而言。若能找到下毒之人，你也算是立功一件。届时，本首席必赏。弟子多谢首席。嗯，你有伤在身，暂且退下吧。嗯。还魂玉草已死，我们现在唯一能做的
就是祈祷唐首席病情有所好转。若唐首席病情再恶化，而派人前来取还婚玉草，不仅是你，就连我，恐怕也有性命危险。你明白吗？老奴明白。谭云，这些日子，在你那里表现如何？十二长老门下的弟子李自全，在灵山药园修筑鞭打杂役弟子，谭云看不过，便对胎魂境九重的李自全出了手。谭云倒是个有血性的，竟敢越级挑战胎魂境九重的高手。结果，让老奴未想到的是。谭云以胎魂境七重，轻而易举的将李自全逮住了。然后呢？后来，李自全让他大哥李自安找谭云报仇。令老奴震惊的是，李自安竟然被谭云杀了。你说的可是，十二长老门下的胎魂境大圆满？李子安，哦，正是这个李子安。此子的越级挑战实力，竟如此之强。目前来看，以谭云越级挑战的实力，他现在至少能排进丹麦六万弟子前三百名。可惜，他是废胎魂，终究无法迈入炼魂境。首席，下毒之人，属下已经找到。下毒之人是谁？